Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Pardon for no video for this part. Well, in this episode, the guest is part of a game developer from Canada. This means this is the first episode ever I invited a new guest outside of Twitch streamer, which also means from this point onward, the guest in this show is not exclusively Twitch streamer, but could be various people from all over the world. Yay! This podcast contain highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. <laughs> lupa, saya lupa mohon maaf Ya, jadi kita tadi baru saja mendengarkan tiga lagu Ada Better Up dari Baby Monster Ada Four Seasons dari Theon Kemudian ada Beyond the Sea dari Bobby Darin Maaf, mikrofonnya lupa dihidupkan kembali setelah tadi dari WC uh, Ya, selamat datang dan selamat kembali Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio Weekly Midnight Radio episode ke-29 Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 29 hmm, Seharusnya kita masuk ke segmen kedua Yang ini bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini Bang Ali Ya, bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini Bang Ali dari Panitia Game Dev Tadi ada sebenarnya Minta tamunya Tetapi saya sudah kontak lagi Dan belum ada balasan Jadi kita tunggu sebentar ya Sembali siap-siap sebentar Menunggu balasan dari Minta tamu kita pada malam hari ini <tuh> So ya selamat datang Selamat mendengarkan episode ke-29 Dari Weekly Midnight Radio Sebentar ya Sebentar aku geser sedikit ya, Bang. Uh, yes, aku geser sedikit ya, Bang. 
BTW Bang Ali <laughs> Suara stringku itu kedengaran Oh Sudah kah? Halo 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 Bang Yes Oke, okay, iya bintang tamu kita pada malam hari ini Bang Ali dari Panitia Game Dev sudah ada di depan. Tapi sebelum kita sapa lebih lanjut Bang Ali, aku mau memper- memperlihatkan satu bu- dua video terlebih dahulu ya. Karena Bang Ali ialah developer game, jadi aku mau memperlihatkan dua trailer dari game yang sudah dikembangkan Bang Ali. Meskipun belum rilis secara resmi ya. Betul kan, Bang? Iya, belum. <laughs> Oke. Okay. Sebentar ya. Uh... Nah, oh ini dia. Iya kayaknya sebelum uh, kita masuk ke segmen pertama secara resmi ya uh, Yang tadi baru disaksikan ialah trailer dari dua game Yang pertama ialah game The Halo Policy Kemudian ya. satu lagi ialah The Chef Shift uh, Ini mungkin Bang Ali mau jelaskan sedikit mengenai kedua game ini secara singkat mungkin Oh uh, gimana ya jelasinnya uh, Jadi gamenya ini sebenarnya banyak dari game-game kita, uh, saya sama teman-teman itu dari uh, hasil game game jam jadi kayak yang pertama kali itu yang pertama kali ikut game jam mungkin yang halo polisi ya Ter- itu uh, yang buat trailernya juga ada yang teman saya namanya Muhammad Muhammad Mentari itu ketemuan pas di game jam itu terus habis dari situ uh, kita ikut game jam game jam lain gitu kan ada yang satu lagi nggak ada di sini trailer kita nggak buat trailernya yang slice and dice satu lagi terus yang the chef chef ini Mm-hmm. Ini kalau nggak salah tiga, terus ada lagi yang lain kayak pension ada cooker, terus ada satu lagi kita baru lagi buat lagi buat game-game game game gitu kan. Jadi kalau misal uh, penjelasan singkat kalau kalau polisi itu game puzzle ya, nggak puzzle isometrik gitu. Kalau yang the chef chef ini game masak-masak, <laughs> pasti <laughs> harus ngetik. <laughs> Jadi dan untuk sekarang sih kita yang b- lagi dikembangin sih yang ini yang the chef chef sih, ya. Ya itu. Iya ini yang dari trailernya banyak update kan ya Bang Ali? Oh ya ha, dibandingkan yang demonya, demonya kemarin tuh kan kita cuma ada satu restoran yang restoran Itali beserta Betul. ceritanya. Uh, terus yang sampai sekarang itu di yang paling terakhir itu kita ada tiga restoran. Jadi selain restoran Itali. Kita ada restoran China sama Meksiko Yang Chinanya oh. itu sebenarnya lebih ke dim sum house Oke okay. Yang yang Meksikonya itu yang taco, taco truck gitu Oke okay. Ya, yeah. rencananya nanti di fullnya itu bakal ada 6 restoran berbeda Jadi sisanya yang belum ada, yang belum selesai itu Restoran Jepang, Korea, sama Indonesia Ah, 
sebentar aku kayaknya mau prediksi ini nanti Indonesia di level 6 kayaknya terakhir Ariana. Iya betul. Oke, oke 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 ditunggu. Yes. Uh, ya, BTW di sini kayaknya hmm. sebelum kita masuk ke segmen pertama ini aku aku mau cerita sedikit agak nyeracau sedikit ya bang ya. Boleh uh, boleh. Cuma aku ketemu bang Ali itu pertama kali via Reddit. <laughs> oh. Iya kan, aku nggak tahu apakah Bang Ali apa yeah. atau, atau tidak. Tapi waktu itu rasanya yeah, Bang yeah, Ali betul. posting di Reddit. Kita ada nge-post Reddit. <laughs> betul. Kemudian Bang Ali kayak nyari seseorang gitu loh, kayak nyobain game. Dan aku ketemu. Oh, aku yeah. tidak tahu kalau ini ternyata game dari Indonesia. Terus bagus kan? Terus aku tertarik. Oh ternyata dari Indonesia. Oke. Okay. Tapi sebelum aku tahu ini Indonesia, aku sudah sibuk jor-joran. Cobain game ini dong. Cobain game ini dong. Jadi akhirnya banyak. teman-teman streamer yang lain juga ikut coba-cobain game ini meskipun mungkin oh. bukan dari aku dan dari aku karena aku sendiri suka sebenarnya suka dengan gamenya bagus kan ya meskipun dia hmm. basically kayak gabungin game typing sama dinner dash kan genre yang sama-sama menarik dan sudah populer ya bang iya game typing sebenarnya nggak gitu populer sih nggak terlalu banyak game typing yang ada di pasaran sih betul Mas Adli main game The Chef Chef itu nggak sampai tamat katanya susah nggak anda jangan jangan berkata-kata dusta saya selesai meskipun di level terakhir itu saya menyerah ya sedikit demi sedikit tapi saya bisa mohon maaf. <laughs> oh, ya itu ini... juga salah satu problem juga sih itu kita banyak yang bilang itu kesusahan karena kita ngetesnya berdasarkan skill developernya ya nah, makanya abis dari tes itu kayak uh, update paling barunya nanti bakal digampangin sih. Tidak ya, tidak. Saya selesai level terakhir meskipun berulang-ulang kali. Mohon maaf. <laughs> jangan be, 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 jangan berdusta. BTW Bang Ali, Bang Ali kalau misalnya boleh yeah. apakah mic-nya boleh didekatkan ke Oh, terlalu kecil ya. Iya. <laughs> kadang-kadang berisik kan ya, kadang-kadang Sorry. tidak. Aku juga selesai. Iya, BTW kalau misalnya Bang Ali kepo di antara beberapa yeah. viewer dan penonton saat ini banyak yang sudah mencobakan Demo dari The Chef Show juga dan mereka oh. juga suka semua. Oh thank you thank you thank you sudah nyobain game kita. Sebentar ya bang. Uh, yes. Tuh banget. Aku juga selesai. Kesusahan kah rata-rata atau oke oke saja? Karena kebanyakan pas aku nyobain itu banyak yang bilang susah sih. Racuni sama Mas Adli. <laughs> Ini mulut manis doang kayaknya, tapi ya boleh lah. And difficult to mentok sih susah ya, ada simbol-simbol segala. Oh, iya, ya yang simbol juga orang banyak protes sih katanya. Kalau bisa ada opsi buat matiin, kalau bisa ya itu mereka kayak request untuk ada option gitu untuk bisa dimatiin gitu. Oke, okay. sebentar ya bang Ali, aku pindah scene sebentar biar bisa okay, okay. masuk ke segmen pertama secara resmi. Mana ini klip yes. Nah sudah lebih besar dari yang sebelumnya Mana ini Oke okay. Jadi kita masuk dan perkenalan terlebih dahulu ya uh, mm-hmm. Bintang tamu kita pada malam hari ini uh, Bang Ali Salah satu mm-hmm. dari tim Panitia Game Dev Betul kan ya Bang? Betul-betul Oke, okay. uh, jadi seperti biasa kalau misal mau mengingatkan kepada mungkin para penonton, para pendengar yang mungkin baru bergabung pada program ini, kalau ingin request lagu silakan gunakan channel poinnya 990 bukan 189 asalkan lagunya ada di Spotify. Atau kalau misalnya nanti ingin bertanya-tanya ke bintang tamu kita pada malam hari ini, Bang Ali, bisa gunakan channel poinnya juga 99 via channel point kalau via teks atau 369 kalau ingin ngobrol langsung dengan Bang Ali. begitu kita masuk sebelumnya jadi nanti bincang-bincangnya seperti biasa akan dibagi tiga pertama ada introduction sama sneak peek sama gesture kita malam hari ini bang Ali mm-hmm. nanti di segmen ketiga kita akan ngobrol-ngobrol mengenai cerita di balik pengembangan game atau game development scene-nya dan terakhir mm-hmm. nanti ada trivia dan closing mark dari bang Ali selaku bintang kita pada malam hari ini kita lanjut kita masuk ke segmen pertama introduction dan sneak peek dari gesture Bang Ali, aku boleh minta perkenalan dulu kah? Oh, ya uh, boleh. Dari segi Apanya? nama, panggilan Bang Ali, terus uh, oh. nama studio, area tempat tinggal mungkin, umur serta kesibukan? Uh. 
Oh, Oke, okay. uh, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ali. Uh, studionya namanya Panitia Game Dev. Aha. Aha. Kenapa Panitia Game Dev itu karena sebenarnya ini bukan kayak studio resmi karena kita mulai dari game jam. Jadi kayak pas di game jamnya kita pilih nama tim apa ya? Oh, coba aja kita namanya tim Panitia gitu kan. Jadi kalau misalnya menang. yang menang tim panitia gitu kan <laughs> jadi ya itu buat uh, lucu-lucuan aja tapi akhirnya dibawa sampai buat ya seri- diseriusin gitu uh, terus tempat tinggal saya di Gading Serpong Tenggerang uh, tim-tim yang lain beda-beda semuanya karena kita mulainya dari game-game online dan itu kayak kita juga baru kenal semua jadi semuanya pada nyebar sih ada yang di Surabaya ada yang sekolah di Cina Uh, ada yang di Bandung Ya agak nyebar lah Kita berenam sih uh, Umur uh, Tahun ini menuju 30 Sedih Oke okay. oh, <laughs> Kesibukan <laughs> Gak apa-apa Aku gak suka sedih <laughs> ya, Sudah menua Sudah kepala tiga uh, Kesibukan sehari-hari Oke okay, sebenarnya saya Tidak full time game dev Saya sebenarnya full time nya itu Saya Kalau dilihat di belakang saya Oh nggak kelihatan Uh, kalau lihat di belakang saya itu sebenarnya lah saya di lagi di toko saya itu buka usaha percetakan. Oh. Jadi saya ny- nyetak card game board game gitu. Oh. Jadi jadi ya uh, untuk game game buat game digital ini sebenarnya hobi doang kan dari game game terus kayak kebetulan menang kemarin terus jadi kayak dilanjutin dan terlihat prospek gitu kan jadi ya. pengen coba komersial lah ya mau lihat uh, oke okay apa enggak btw Terus. bang Ali yang dibilang tadi itu ngecetak board game di mana kalau kasih nah, di Gading Serpong oh I see ada Tokopedia juga kah iya uh, uh, namanya Lijaya Craft oh kalau tahu tahu nggak sih nggak ya nggak dong karena aku di Payakumbuh ya tentu terlalu jauh untuk kesana Oh ya, yeah. uh, uh, sebenarnya walaupun aku ada buka toko sebenarnya, tapi yang beli semuanya online sih rata-rata, kayak nggak ada yang datang gitu. Karena uh, semuanya via chat WA, terus kalau udah kelar cetaknya tinggal dikirim gitu. Oh, oke. Okay. Gitu begitu, begitu. Boleh tanya sesuatu kah di luar itu bang? Boleh, boleh. Harga di kisaran berapa kah? Harga untuk itu sih sebenarnya kita agak Lebih mahal dibanding percetakan biasa Kalau boleh jujur gitu kan Kenapa? Kita itu Karena Kita masih manual ya Kita mainnya nggak Di volume Belum main di mass produce gitu Oh I see Jadi kalau ngambil margin dikit tuh kayak Iya Iya mending gak usah kerja gitu <laughs> Ya itu lah Dan sebenarnya lebih ke nisa aja sih Jadi kita ngambil lebih lebih Pengen orang-orangnya buat Bukan gitu kan Jadi yang Yang model Jadi Ya Dan itu harganya, harganya itu kalau mau tahu itu kalau kartu kartu itu lima belas ribu per empat jadi per empat itu biasanya dapat sembilan kartu gitu itu kayak lima belas ribu jadi kalau misalnya kayak satu set kartu remi ada lima puluh empat kartu itu butuh enam lembar enam lembar kali lima belas ribu kayak lima puluh ribu hmm. oh mas berbet berbet orang sorry Iya bang, aku punya kendala itu sebenarnya karena di OBS itu pakai audio capture oh. meta dan dia kadang-kadang random suka berbet sendiri suaranya. Oh lah. Boleh lagi mas, kayak yang dari kartu Remi? Hah? Ya. Kenapa? Tadi kayaknya berbetnya itu di kartu Remi. Oh itu, uh, ya itu kalau misalnya kartu Remi kan 54 kartu. Aha. Artinya itu tuh sekitar 6 lembar A4. Jadi ya 6 kali 15 ribu 90 ribu Oh I see ya, Hitungannya gitulah. Ya. Ah BTW si. Bang Ali Sebelum aku masuk ke pertanyaan selanjutnya tadi Sebenarnya ada pertanyaan dari viewer Siap Oke okay, apa Sebentar ya Kalau mau dijawab boleh <laughs> Ini pertanyaan dari Nusa Kira Tadi Nusa Kira bertanya Via channel point Menanyakan lapar nggak bang Oh Uh, barusan makan sih tadi makan bubur. Ih bubur? Iya, <laughs> yeah, uh, ya yeah, nggak tahu sih di sini ada jualnya apa, gue makan apa lah. <laughs> Pengen bubur, ya udahlah. Oke. Okay. 
Thank you, thank you sudah nanya. Kita lanjut bang ke selanjutnya pertanyaan dari boleh, aku. Boleh boleh. Karena tadi dibilang panitia game dev ini basically kayak bukan studio sih, tapi kayak gabungan tim kan ya, yang dibikin gara-gara game jam. Ya. Ada arti kah dari nama panitia game dev? Ah uh, ya itu sih panitia. Jadi tim panitia sih sebenarnya untuk uh, lucu-lucuan sih biasanya kan kalau ikut kompetisi kan banyak nama tim aneh-aneh gitu kan. Uh-huh. Ya, ya itu sih jadi. bikin tim panitia jadi kalau misalnya menang yang menang tim panitia kan orang pada bingung kan kok panitinya yang menang gitu atau apa oh <laughs> i see <laughs> udah gitu doang gitu. Uh, terus ke bawah ya udahlah uh, abis karena karena kita kayak mau cari publisher kan terus ini mau bawa nama studio apa ya udahlah pakai nama tim se- yang sebelumnya lah juga nggak kepikiran mau bikin nama apa yang serius gitu ya udahlah lanjut aja dulu. Oke, okay. berapa ya. orang kah bang di balik uh, studio ini? Kita, kita berenam, jadi ada tiga programmer, tiga artis. Oh, I see. Co-foundernya langsung ke enam enamnya kah? I- iya sih harusnya karena ya bagi rata sih karena kan kita mulainya dari game jam terus kayak uh, lanjut diseriusin ya dari game jam ya enam orang. Ya lanjut Jadi 6 orang Ya udah sih itu Co-foundernya semua sih hmm, Oke okay. BTW Bang Ali Ini ada pertanyaan hmm. lagi Dari viewer di chat room Buzzler Menanyakan hmm. Apakah board game yang diproduksi Tersedia di kafe-kafe Yang menyediakan board game? Oh uh, Enggak sih Rata-rata yang beli Di tempat aku tuh Biasanya perorangan gitu Bukan board game kafe hmm. Karena biasanya yang Uh, cafe-cafe board game tuh kan dia mending beli board game yang udah langsung jadi ya yang yang official lah Aha. dan biasanya yang cetak di tempat aku tuh either gamenya itu enggak ada di Indonesia jadi kayak atau out of print lah gitu kayak kalau mau beli susah gitu kan di Indonesia enggak ada hmm. jadi dia cetak sendiri atau biasanya kebanyakan sih mahasiswa yang ngerjain tugas akhir gitu hmm. ya, dan dia ngebuat board game jadi biasanya cetak di tempat aku gitu Gitu. Kejauhan tapi aku baru tahu sekarang Aku sebenarnya skripsi aku dulu bikin board game Oh <laughs> oke <okay. laughs> Ya begitulah nah, tapi aku... Biasanya itu banyak yang buat board game Ya aku dulu bikin board game Skripsi ku bikin Ludo Ludo Kimia Tapi karena tidak ada ah, yang bikin, Karena tidak ada bikin Jadi aku bikin sendiri Dan pakai bantuan tukang fotokopi doang Oh, Oke, okay. ya bisa juga sih. Uh, kita lanjutkan, Bang Ali. Sebenarnya aku tadi mau tanya sesuatu terkait ini. Aku kan uh-huh. agak ngulik-ngulik sedikit dulu ya nama Bang Ali uh-huh. di internet. Itu kayaknya punya okay. punya channel video. Ah, uh-huh. yang mana? Mipa. Yang Mipa kan ya? Oh, iya nggak dilanjutin sih. Kenapa? <laughs> nggak simply nggak ada waktu aja sebenarnya sebelum aku ngerjain yang percetakan ini ada niatan buat jadi konten kreator gitu di YouTube tapi 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 dari situ kan mikir kan kayak konten kreator YouTube tuh biasanya uh, income-nya dari mana gue mikir oh merchandise gitu kan terus ya udah kenapa gue gua nggak bikin percetakan sendiri itu kan jadi bisa merchandise sendiri terus kayak agak jauh gitu kan kayak ya udahlah <laughs> kecimpu udah tenggelam di sini gitu sebenarnya masih kepengen kalau nanti suatu saat ada waktu gitu kan mm-hmm. kalau misalnya ini ini kan usahanya juga kayak masih agak baru lah ya yang ini jadi kalau misalnya ini udah bisa jalan sendiri terus ada waktu ya quite not sih gitu sih buat melanjutin yang sebelumnya oke okay. gitulah Aku sudah kepikiran sih Kayaknya emang tidak dilanjutkan lagi Mungkin mm-hmm. gara-gara waktu juga Iya yeah. Oke okay. Aku lanjut bang Pertanyaan dari aku selanjutnya boleh, kayaknya Boleh Di Boleh, boleh. Iya Di studio penelitian game dev ini Biasanya fokus ke game apakah yang dikembangkan bang? Waduh Kita nggak Belum banyak buat game ya Sebenarnya yang kayak Baru bener-bener fokus pun Yang The Chef Shift ya Yang kayak kita udah agak lama Betul uh, Produksi nya yang sisanya kan yang lain-lain tuh kayak untuk game-game doang biasanya game-game itu kayak cuman 
dua tiga hari atau seminggu gitu kan mm-hmm. untuk untuk membuat terus kalau udah kelar ya udah disimpan gak dia apa-apain gitu kan di, dirilis gratis gitu kan biasanya di di Chayo gitu tapi kalau game-game yang fokus di develop apa ya agak beda-beda sih sebenarnya kita lebih sebenarnya lebih sering ikutan game jam ya kita ya jadi kayak lebih ke nyoba-nyoba ide game baru walaupun kecil-kecil gitu kan mm-hmm. kalau kalau kita sebenarnya kalau mau ngambil kiblat pun sebenarnya suka ngambil apa ya role modelnya itu dari studio namanya Sock Pop kalau tahu hmm? yang bikin Starlands oh ya 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 yes nah kan kan mereka itu rilis banyak game-game kayak kecil-kecil gitu dijual murah gitu kan dan itu tuh katanya sih uh, salah satu strategi yang oke okay gitu untuk pemula dengan resiko yang sangat kecil yang lebih kecil lah dibanding yang biasa gitu kan kalau nggak salah kan mereka kan bikin game itu kayak sebulan satu jadi gitu kan iya ya, ya aku pernah baca saya ingat gua <laughs> jadi kalau nggak salah dia empat orang sebenarnya empat orang jadi tiap-tiap orang tuh buat satu game jadi kayak dia rilis satu bulan satu jadi satu gamenya itu kayak bisa empat bulan gitu kayak jadi empat bulan uh, Abis itu uh, kan ada empat orang, jadi kan empat bulan tuh bisa empat game terus dirilis sebulan satu gitu. Oh. Jadi, ya gitulah. Intinya lebih cepat lah dibanding kayak studio-studio indie kebanyakan kan kayak bisa dua tahun baru rilis satu dan itu pun belum tahu sukses apa enggak gitu kan. Betul game-nya betul. Ya. Ya. Uh, ya itu sih sebenarnya kita juga yang ini The Chef Shift udah terhitung agak lama karena kita nggak full time juga sih ngerjainnya. Udah satu tahun. Ya, rencana rilis sih tahun ini sih semoga di mungkin pertengahan tahun sih. Oh oke. Okay. Kalau nggak terlalu lama nih kalo... <laughs> harus dirilis. Okay. Oh ada pertanyaan lagi Bang Ali oh. dari viewer. Basla. Ya Basla menanyakan yes. apakah ada board game buatan sendiri yang sudah public rilis? Adakah? Uh, b- belum. <laughs> <laughs> Kalau board game yang sendiri Uh, baru mentok sampai prototype sih karena karena juga rilis board game tuh lebih susah ya karena pertama harus printing terus harus marketing buat jualin itu kayak uh, lumayan sih modalnya oh, I see. Dan, it, dan pasarnya pun kalau kalau game kan bisa ngincer pasar luar ya karena digital orang luar bisa beli kalau Betul. kalau banda fisik itu hampir Ke, terbatas ke pasar lokal dan pasar lokal untuk board game tuh kayak nggak gitu banyak lah belum belum banyak sih betul 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 dan niche kan ya jadi bang? ya iya uh, lumayan dan dan itu kayak kalau kita jual board game di lokal orang orang yang penikmat board game pasti bandingin board game kita dengan board game luar kan yang masuk board game impor lah ya hmm, betul dan itu tuh pasti dibandingin harganya kan dan kita tuh karena nyetak dikit susah ngepres harga gitu terus jadi kayak dibandingin oh mending gua beli board game impor lebih murah gitu kan karena ya iya karena karena mereka bisa murah karena bisa produce banyak kan hmm. mereka mas produce oh, kalau kita kan nggak berani ya untuk mas produce belum tentu bisa kejual gitu betul iya yeah, gitu gitu sih agak susah sih jadi ya baru sebatas prototype lah iseng-iseng doang buat hobi doang sih kayaknya untuk komersial belum sih untuk board game hmm oke okay. Bang Ali the chef the, the chef chef ini kan menang di game jam kemudian dapat pendanaan kan ya di Toge. Yes, betul. <laughs> Terima kasih sudah menjawab Pak Ali. Yo, sama-sama. Kemudian ini plannya berarti untuk rilis tahun ini kan ya dengan pendanaan yang, ter- yang diberikan. Apakah nanti I- berarti akan komersial berarti kan uh, ya tujuannya? Iya, har- harusnya komersial sih, harus uh, harus komersial sih. pengen cari cuan sih yang ini uh, jadi pendanaan yang kemarin yang dari toge itu namanya uh, jadi mungkin singkat cerita jadi uh, game the chef chef itu kan ikut game jam dan game jamnya sebenarnya game jam uh, internasional namanya game jam plus jadi dia finalnya ada di acara offline di Brazil jadi kayak kita sempat keundang di sana jadi kayak kita kirim satu perwakilan mm-hmm. dari tim kita ke Brazil Terus uh, ternyata menang, kita juara pertama 
Game of the Year lah intinya ya di game game plus Brazil gitu kan oke okay. dan menang lumayan banyak perhagaan gitulah itu terus kita sempat coba coba sebarin ke publisher publisher gitu kan uh-huh. uh, salah satunya itu uh, Toge tapi bukan sebagai publisher tapi Toge Toge Production itu dia ada program namanya Toge Game Fund Initiative uh-huh. jadi dia masih lebu US di buat ngembangin game sampai demo doang katanya sih sampai demo doang tapi kan game kita sebenarnya udah sampai demo gitu kan tapi kita tetap tetap ajuin buat dapat duitnya ternyata keterima gitu kan terus kita ya kembangin aja jadi untuk yang ini uh, toge bukan sebagai belum sebagai publisher sih jadi kayak dia kasih grand aja jeder gitu kan uh, terus di mereka dapat apa mereka tuh dapat Jadi kalau kita itu nggak boleh cari publisher lain sebelum uh, program ini kelar. Jadi pas program ini kelar kita harus approach Toge sebagai publishernya dulu. Kalau mereka nolak baru kita boleh cari publisher lain untuk gamenya. Oh. Ya, jadi kayak mereka dapat hak pertama kali buat riset mau publish ini atau enggak. Oh. Gitu. Tapi kita mikir ya oke okay lah 10.000 USD kayaknya cukup buat. beberapa bulan gitu kan kita develop gitu kan karena ya kalau tidak ada finansialnya kayaknya agak susah juga kita kan betul betul yes terus uh, abis dari situ uh, Desember kemarin programnya kelar TGF-nya kelar TGFI-nya kelar kita udah pitching lagi ke Toge untuk uh, apa untuk jadi mau nggak jadi publisher kita gitu kan kita minta sekian gitu kalau nggak salah kita mintanya sekitar 50 ribuan 50 ribu USD oh. kalau salah oke okay. itu uh, 50 ribu USD uh, belum dibales sih nanti It, uh, katanya sih Januari ini sih Januari tengah atau Januari akhir gitu baru kayak dibales keputusannya mau terima atau enggak gitu that's a lot of money itu. 50k iya bagi 6 orang iya sih lumayan sih tapi kalau misalnya dibilang untuk game dev secara general itu tuh kayak bisa dibilang kayak angka yang kecil lah oh. kalau misal dibandingin dengan yang lain ya yang lain itu kadang-kadang tuh bisa, biasanya untuk game indie itu sekitar 100 sampai 300 oh. ribu satu ya satu ya ya satu game ya ya oh. kan tinggal kalau sebenarnya gampang hitungnya tinggal dibagiin per bulan dibagiin per orang kan aja gitu oh. kan misalnya UMR aja berapa ya terus dikali aja banyak berapa banyak orang berapa berapa bulan gitu kan sebenarnya emang nyampe segitu sih nah yang kita tuh kayak ngitungnya kemarin tuh agak Ya kita kita coba aja ngitung sih sebenarnya kalau misalnya kita mau mepet mepetin gitu kan ke UMR itu sebenarnya bisa kurang dari 50.000 ribu gitu kan tapi gua tanya tanya ke teman-teman game dev yang lain itu 50.000 ribu aja sebenarnya udah kecil gitu kan kenapa mau dipepetin lebih kecil lagi gitu. hmm. jadi ya kita coba naik naikin supaya ya at least ngepas 50.000 ribu loh okay. <laughs> 50 ribu ya sebenarnya itu juga karena 50.000 ribu juga ada kayak Uh, translate apa translate dan itu sebenarnya kita udah hitung quote unquote murah untuk jasa translasi ya. biasanya jasa translasinya itu wow lumayan mahal gitu iya betul mahal. lokalisasi <laughs> itu ya, kan ya, mahal ya lokalisasi ya, ya lokalisasi itu mahal kalau nggak salah kalau nggak salah itu kayak bentar gua lupa uh, itu tuh bisa gue contek dulu, <laughs> kayaknya seratus lima kayak seratus lima puluh dolar per seri, seribu kata untuk satu bahasa. Iya sama kira-kira bang. Eh enggak sih lebih iya, tinggi iya. itu berarti rate-nya daripada yang aku pakai. Oke. Okay. Iya ya itu itu yang kayak ya seratus sampai seratus lima puluh USD lah per seribu kata dan itu itu yang bisa dibilang quote unquote yang kayak profesional gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya kalau misal kita mau cari yang murah kayak di Viver itu bisa kayak 15 dolar gitu per 1000 kata itu kayak ah, no. Bedanya 10 kali lipat gitu kan. Ya Allah. <laughs> ya, 
atau ya terus kita kayak kayak hitungnya cuman ngambil rata-rata kayak well ya mungkin ya sekitar 50 mungkin atau 15 dan itu nyampe ujung-ujung 50.000 gitu kan USD. Kalau misalnya kita hitung yang mahal yang 100 do, 100 sampai 150 dolar itu bisa berapa gitu. Uh, ya itulah. Terus kayak, kayak kita kasih ke Toge pun dia bilang kayak kok aneh hitungan translationnya ya. <laughs> kok kayak apa dikit gitu kan karena karena itu kan Jadi katanya disaranin ya kalau misalnya mau approach publisher ya cuman cantumin aja kira-kira total jumlah kata yang bakal ditranslate itu ada berapa gitu kan biar mereka yang bisa hitung gitu karena biasanya mereka yang lebih tahu mau hitungnya berapa gitu. Ya 15 Oke. per seribu itu terlalu aduh aku kesel denger ya bang. <laughs> Selaku orang ya, yang juga yang translasi. Yang gitu. Wah murahnya. <laughs> Biasanya lu rate rate-nya berapa? Aku dari 0,08 sampai 0,1 bang per kata. Jadi seharusnya ya 100 10. per seribu. Eh? 10 per 100 ah. kan? Kira-kira. 0,01 per kata. Eh bukan. 0,1. 0,1 per kata 0,1. atau 0,08 paling bawah. Oh artinya 80 sampai 100 ya? Betul per seribu. Yes. Itu kan ya, masih... Itu yang... yang normal, yang yang profesional lah. Betul. Segi, sekitar situ. Itu kan masih Tapi masih kita juga. Mm-hmm. Masih maklum ya, Bang ya. Tapi kalau 15 dolar per seribu, mm. aduh, aku nggak mau ya. Ya itu, itu ya itu tergantung sih. Maksudnya kayak ya itu sih. Maksudnya di Fever aku cari-cari kayak well ada gitu kan kayak. Wah, kejamnya. Bang Ali, ya, BTW ini ada pertanyaan ya. lagi, ya. tapi aku mau yes. tanya sebentar. Uh, boleh, boleh. Discord Bang Ali pakai filter kah? Audio dan videonya? Kayaknya enggak sih. Kenapa emang? Agak berebut-berebut sih sebenarnya. Agak sendat-sendat gitu. Apakah Mungkin. mau setting-setting dulu? Sebelum aku lanjut ada pertanyaan. Ini pertanyaannya menarik. Bentar. Kalau mau pindah Ini. industri. Hmm. Tes. Oh ya berebut-berebut kah? Internet gue jelek kah? Sebenarnya karena ini gue kayak pakai dari HP Android. Terus dikonek ke PC. Eh ke komputer gitu. Buat kameranya. Karena... Kam- Karena desktop gue kagak ada kamera webcam gitu, jadi pakai HP. Oh, I see. Atau mending gue langsung di HP ya. Hmm. Tapi HP gue kagak ada mikrofon jacknya, jadi kayak susah. Jadi ya udahlah gini aja. <laughs> Baiklah, kita balik lagi. Uh, Bang Ali, tadi ada pertanyaan menarik dari viewer. Ini Joe mm-hmm. Anderson Kosnatan menanyakan, kalau full stack developer gitu ada opportunity nggak di studio game development? Full stack-nya itu maksudnya ngeri- dari web development ya ngerjain front end web uh, front end sama back end ada ada aja sih sebenarnya tapi kayak untuk game itu agak jarang untuk back endnya karena ya tergantung gamenya sih kalau game mobile mungkin ada ya karena kalau misalnya kayak game yang gacha gacaan segala macam atau game yang ada in app purchase segala macam Maybe ada, tapi kalau game premium, game premiumnya maksudnya yang game di Steam yang sekali beli orang beli, yang kagak ada live update segala macam gitu, mm-hmm. itu agak jarang kelihatan yang harus ada back endnya gitu sih. Tapi misalnya programmer sih dari web dev, iya, ya kalau misalnya sebenarnya ya kalau dari web dev kalau mau belajar. Uh, engine-nya dan bahasa pemrograman baru sih ya bisa-bisa aja sih menurut gua sih. Lapar gak, Bang? Sekarang saya mulai lapar. <laughs> Karena makan bubur doang, Bang Ali. Yeah. Mungkin gua nyemil lagi nanti. Boleh. Yeah. Tapi aku ngelihatnya gini, Bang, kalau misalnya mm-hmm. mau pindah industri ke game develop terus harusnya banyak ya. Cuma kan aduh Mungkin cari koneksi dulu ya Bang hmm, Sebenarnya kan cari koneksinya nggak gitu susah sih Sebenarnya karena uh, Untuk komunitas game dev itu Di Indonesia itu kecil Jadi kayak Kayak kecil sih Kecilnya kecil gitu kan Jadi kayak Ketemu itu-itu aja lu ya masuk komu- Ya sel- sekali lu masuk komunitasnya Lu udah kayak ken- Bisa kenal semuanya gitu Hah? Jadi uh, tinggal join discordnya aja Misalnya gitu kan Ada Ada game developer Indonesia gitu kan ada IGGI Indonesia game indie game gathering Indonesia gitu lupa gue ya IGGI gitu kan terus uh, acara-acara yang ada game developer datang gitu kan buat 
say hello aja sih basically tapi kalau misalnya untuk kayak apa namanya kayak lapangan kerja di game dev dikit sih kayaknya menurut gue yang kayak aktif untuk hiring tuh nggak gitu banyak gitu kayak makanya kayak kayak studio-studio kecil kayak Mojiken kayak gitu pun walaupun gamenya sukses kayaknya mereka tidak tidak aktif hiring gitu kan Toge pun kayaknya tidak aktif hiring gitu kayak uh, apa mungkin ada tapi gua nggak tahu gitu tapi tapi jarang keliat job posting gitu biasanya yang ada posting tuh kayak antara studio baru mm-hmm. atau yang kayak agate si agate si gede kan mereka banyak project Betul. gitu dan projectnya B2B sih biasanya yang kayak itu gitu sih Moji gitu. kecil bang Moji bukannya sudah bernama ya kira-kira bukan uh, secara jumlah secara kan? jumlah 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 itunya oh. well kecil sebenarnya game developer di Indonesia apa uh, tim game dev studio game dev di Indo tuh nggak banyak sih yang bisa dibilang gede sih Betul. gedenya dalam artian orangnya ada 50 ke atas ya Toge pun tidak sebanyak itu mungkin kan bang Toge nggak sebanyak itu tapi kalau pas digabung sama Mojiken dan Tahu pas mereka apa Merging? dia kuisi sih iya. Ya, dia kue sisi harusnya nyampe sih kalau diutung tim Mojiken sama tahu ya. Nya udah nyampe 50-an sih kayaknya baru barusan nyampe lah pas pas Mojiken gabung. Ya itu sih. Terus sisa-sisanya yang lain kayaknya enggak enggak sebanyak itu 20 pun udah bisa dihitung banyak tapi sebenarnya masih kalau dibanding yang gede-gede ya. Kalau misal kayak Coral Island gitu kan yang Terway itu kan kayak anjir itu lumayan banyak itu dan mereka kayaknya aktif hiring karena ada dananya. Eh, iya. Jadi kalau mau coba-coba silahkan gitu. <laughs> coba aja cek di websitenya mungkin ada yang hiring gitu. Oke. Okay. Betulnya bang Ali ini pertanyaan lagi dari viewer mm-hmm. Nusa Kira mungkin terkait dengan makanan yang baru dimakan ya. Tim bubur diaduk atau tidak diaduk bang? Ma saya tidak diaduk. Kenapa? <laughs> Maaf semuanya Sebenarnya Bisa-bisa aja makan bubur diaduk sih Tapi kayak Kadang-kadang mager gitu kan Ma- Dan sebenarnya karena Sama itu sih Kalau diaduk tuh kayak Tidak crunchy lagi Ada beberapa hal yang tidak crunchy <laughs> Saya suka makan bubur yang agak crunchy-crunchy Kayak kerupuknya, kacangnya Dan yang lain-lain begitu Tapi kan mengaduknya itu tidak lama ya Sampai mager bang Le- lebih banyak surprise-nya tidak diaduk sih Jadi kayak, oh pas suapan pertama banyak dagingnya Oh suapan kedua banyak buburnya Oh suapan ketiga banyak kacangnya gitu Ah, <laughs> baik <laughs> Ada-ada saja ya Tuhan Oke, kita lanjut Bang ke pertanyaan aku selanjutnya Sejak kapan Yoi. dan kenapa Panitia Game Dev memutuskan untuk mengembangkan game Bang? Sejak kapan? Ya, udah banyak kayaknya uh, kan ya. Eh, uh, sebenarnya yang yang tadi tadi ditunjukin itu belum dalam nama panitia game dev sih. Sebenarnya yang panitia game dev itu cuma the safe chief ya. Yang sebelum sebelumnya kan game jam game jam lain dengan tim yang lain gitu. Timnya beda. Kayak Halo Polisi itu tuh ada satu yang sama uh, Mentari gitu kan. Aku sama Mentari itu udah ikut tiga game jam. Jadi yang Halo Polisi Slice and Dash sama The Safe Shift mm-hmm. Dan itu yang pas Halo Polisi itu timnya 4 orang Jadi aku mentari sama 2 orang lain programmer Dan itu tuh nggak uh, Nggak ngerjain The Safe Shift Nggak ngerjain The Safe Shift Sama pas yang Slice and Dash itu Aku mentari sama satu orang programmer lain Dan itu dia juga nggak ngerjain The Safe Shift itu Jadi ya gontak ganti sih Jadi kayak yang benar-benar Panitia Game Dev di seriusin itu pas ya The Safe Shift aja sih Hmm. Jadi kayak satu-satu bisa dibilang ya itu satu-satunya produk ya untuk panitia game dev ya. Tapi kalau misalnya kalau saya yang ngebuat ya, ya lumayan. Tapi kan nama timnya beda-beda semua. Ya. <laughs> Jadi ya itulah gua nggak tahu juga itu mau digabungin ke panitia game dev atau gimana gitu kan ya. Ya begitu. Kalau Bang Ali sendiri sejak kapan kah? Aku oh aku kalau di komunitasnya 
itu tuh sejak SMP, SMA. <laughs> <laughs> udah lama kalau di komunitasnya ya jadi komunitasnya kayak sebatas hobi aja kayak oh kenalan sama ya, member-member lain segala macam jadi kayak lumayan banyak kenal lah uh, sama member-member yang sekarang udah sepuh sekarang gitu kan jadi ya dulunya tuh tapi aku kan pas itu kan masih SMP SMA belum bisa bilang uh, kerja di game dev gitu kan aha terus Kuliah pun gue tidak ke game dev, ya bukan ke IT saya, saya kuliah yang lain. Oke. Okay. <laughs> yeah. Dan itu tuh baru kayak 2019 kemarin itu, pas 2020 ya, aku balik lagi, ya itu ngerjain Halo Polisi pertama kali, ikut game jam. Oh, I see. Berarti ini Bang Ali. SMA itu zaman-zaman Flash atau game-game dari Divine Kids itu kah? Iya, iya, uh, betul, betul, betul. Jadi yang mulainya gue dari Flash sih, Flash game. Ya itu belajar programming sendiri dari situ. Sudah ada di internet juga arsipnya bang. Kecuali yang dari itch.io itu yang lama kan? Yang baru dari 2019 uh. ke atas kayaknya. Atau sudah hilang? Iya, ya, yang itsayo tuh yang 2019 ke atas yang dulu-dulu mah entah di mana lah filenya. <laughs> <laughs> Dan itu sebenarnya nggak ada yang rilis juga sih kayak game-game prototype semua sih kayak oh gue pengen coba bikin ini, oh pengen ini. Gak ada yang kayak benar-benar 100% diseriusin sih. Kayak super ya coba-coba doang lah programming gitu. Oke. Okay. Eh uh, kita lanjut dulu, Bang. Aku boleh, ada, boleh. Eh, tapi aku, ya bolehlah. Ada pertanyaan dari viewer ini, mm-hmm. kayaknya boleh dijawab lagi, Bang Ali. Tadi mungkin tertinggal viewer ini, tidak mungkin belum Cuman. sampai. Ini tadi pertanyaannya, kalau dari Trucks Time, kalau game dev yang udah bentuk perusahaan suka ikutan game jam nggak? Oh, nggak ini berbeda. Mungkin ini pertanyaannya menurut Bang dari penglihatan Bang Ali. Kan Bang Ali ini kan ah. basically tim ya yang bikin studio dadakan ah. untuk jadi yes, ikutan game jam. Kalau menurut Bang uh, Ali, dari penglihatan Bang Ali, apakah uh-huh. game dev yang sudah berbentuk perusahaan suka ikutan game jam juga? Mereka biasanya ikut, uh, biasanya mereka uh, bikin game jam internal sih. Oh, kayak, I see. Ya, kayak Mojiken kan, mereka kan bikin game jam internal yang hasilnya gamenya tes tes tes. Iya, sama yang, yang, tra- yang, tel- yang... trails. Ya, ya, ya. ya. Real Trace itu sama satunya yang Summer Break ya atau yang Visual Novel gitu. Ya itu hasil dari game jam internal mereka gitu kan. Mereka kalau nggak salah dibagi tiga tim, oh. terus masing-masing ngerjain gitu kan selama berapa bulan gitu. Lupa. Itu kan karena mereka kan keluar dari Space for the Unbound terus kayak ya next gamenya apa gitu kan. <laughs> ya itu. gitu kan coba ide-ide baru validasi ide segala macam gitu oh. sama yang toge pun kemarin sempat mereka bikin game jam internal sih gue cuman baru lihat dikit doang gitu kayak previewnya kayak ada membernya yang ngepost gitu kan tapi gamenya tidak dipost gitu kan mungkin untuk konsumsi internal doang hmm, I see jadi kompetisi internal tapi tidak perlu keluar lagi ya oh, oke okay. yes uh-uh. dan aku dengar-dengar juga kayak gitu semua sih rata-rata kayak game changer Yang My Lovely ah, Daughter, Empress. My Lovely One, yeah. yes, My Lovely Empress, itu tuh mereka uh, melakukan hal kayak gitu juga sih. Apalagi kan ini kayak m- mungkin mereka bakal ngelakuin lagi sih. Kan mau rilis kan bentar lagi. Betul. Nah habis habis rilis kan mereka nggak tahu nih mau ngerjain apa gitu. Ah, I see. <laughs> Biasanya mereka game jam lagi nyoba-nyoba ide. Biasanya gitu sih. Oke. Okay. Bang Ali ini ada pertanyaan lagi dari viewer uh, Nusa Kira menanyakan pakai engine apa bang gamenya Unity? Yes Unity untuk the Chef Shift terus kan kemarin sempat ada isu-isu yang kurang sedap di Unity gitu kan? <laughs> ya. Akhirnya, Rilis sekali. Saya, ya kayak ada kayak harus bayar per install gitu kan kayak kita di tax gitu buat per install gitu segala macam. Terus pada hijrah ke Godot. Oke. Okay. Ya, ngelirik. ngelirik Godot kita terus nyoba-nyoba Godot di beberapa game jam sih termasuk yang game-game yang sekarang lagi dikerjain sih. Hmm, Oke, okay. ini jadi ada... kita lagi ngeri, 
Gak yang game jam lagi. <laughs> Oke. Okay. Game jam 2024 kan, Bang? Eh, ini lagi ngerjain sih baru dari kemarin sih kayaknya mulainya. Jadi besok deadline gitu. Wah, sibuknya. <laughs> ya, enggak. Ya, game-game ya. <laughs> Oke. Okay. Ini dilanjutkan sebenarnya pertanyaannya yeah. Bang Ali. Mm-hmm. Masih ini Deja Gibah ya dari penontonnya. Masih betah enggak yes. sama Unity? Kan CEO-nya gitu. Oh, <laughs> uh, ya kalau untuk the sih kita kelarin untuk pakai Unity ya karena kalau mau dipindahin mager banget PR gitu kan karena jodohnya udah di sana semua gitu kan. Jadi ya dikelarin tapi untuk misalnya ada next game sih kayaknya kita mau coba engine lain dulu sih. Oh, I see. Sebenarnya Godot Godot oke. Okay. Oke, okay, tapi emang secara ekosistem tuh kayak Unity lebih oke okay, karena uh, sebenarnya yang paling unggul di Unity tuh banyak aset store jadi kayak apa ya banyak library yang orang-orang udah bikin terus dijual gitu kan terus kayak kita tinggal pakai mm-hmm. kalau di Godot tuh belum terlalu banyak jadi ekosistem yang itunya tuh belum jalan gitu jadi kayak motol tambah-tambahan gitu agak susah kayak harus dibuat ulang dari awal atau apa gitu kan jadi itunya aja sih tapi untuk secara engine-nya sih oke-oke okay, okay aja sih karena karena game-game kita juga kebanyakan gamenya 2D semua kan yang kita buat gitu ya yeah. itu engine-nya gak usah yang aneh-aneh sih harusnya engine apapun bisa dipakai gitu oke okay. kita lanjut Bang Ali masih Yo, di segmen 1 ini uh, udah dijawab nih ternyata tapi uh, mungkin ada yang lain pertanyaan aku sebenarnya ini Uh, what engine uh-huh. or hardware do you use? Apakah cuma pakai Unity? Uh, Dan Godot? Sebenarnya uh, tergantung pertanyaan engine-nya tuh apa gitu kan? Kalau tools, toolsnya kita pakai banyak lah selain Unity ya. Misalnya untuk gambar apa segala macam. Dan sebenarnya untuk kalau untuk tools untuk gambar sih, aku saran ke masing-masing artis karena dari tiga-tiga artisnya tiga-tiganya pakai tools yang beda gitu kan? Hmm, okay. Ada satu pakai. Uh, Sai, sai bukan sih bukan klik 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 pen studio ada yang pakai Photoshop ada yang pakai Inkscape ya udahlah yang penting hasilnya jadi PNG gitu kan kasih ke gua gitu kan <laughs> <laughs> okay. itu uh, kalau misal tools tools lain itu paling F mod kalau tahu apa bang F- aku tuh F M mod F F mod ya F mod F M O D itu tuh kayak apa ya jadi untuk nggak handle audio itu biasanya game-game atau apa tuh dia pakai itu gitu tuh supaya lebih gampang apa ya nggak handle audionya lah jadi kayak misalnya kalau lo kalau biasanya di game-game RPG kalau misalnya kalau lo masuk gua bunyinya itu kayak dalam gua gitu ada reverbnya segala macam terus kayak oh. sound segala macam atau misalnya pas masuk battle terus lagunya itu sama cuman dia lebih intens atau apa biasanya itu kayak itu itunya tuh bisa diatur dari situ gitu itu lebih kayak menggampangkan sebenarnya the safe shift tidak sampai sekompleks itu tapi ya udahlah kita coba aja gitu <laughs> oke okay. sama terakhirnya terus sebenarnya teknologi atau tools yang kita pakai tuh itu untuk the safe shift itu kita ada pakai inkel Inkel itu jadi jadi gimana ya? Kalau buat naratif di di game itu tuh gimana kayak kita buat branchingnya segala macam, ngatur variabelnya segala macam. Itu tuh bisa pakai tools apa aja, bisa buat sendiri. Tapi kita pakai Inkel. Inkel tuh kalau tahu game yang pakai Inkel tuh kayak Heaven's Fall. Oh, aku kayaknya pernah dengar. Oke. Okay. Heaven Fall atau 80 Days. 80 days around the world gitu. Oh, oke. Okay. Ya. Yeah. Game yang game-game kayak gitu tuh dia pakai kayak gitu karena dia lebih memudahkan misalnya oh uh, dia bi- branching ke abis kalau kita pilih ini dia branching teksnya apa? Kalau pilih ini branching teksnya apa? Sama macam gitu 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 sih. Gitu. Oke. Okay. Yeah. Udah sih kayaknya itu aja sih kayaknya. Menurut gua ya. Yeah. <laughs> oke. Okay. Bang Ali ada pertanyaan lagi hmm. nih, tapi sudah yes, terganti yes. ini overlay-nya. Tadi ada pertanyaan dari Nusa Kira, nggak uh, nyoba 3D uh-huh. kah? Nggak nyoba 3D kah? Uh, nggak bisa. <laughs> Kenapa? <laughs> Saya tidak bisa 3D. Sebenarnya gini sih, lebih ke uh, bikin 3D itu susah. 
susah jadi bagusnya mm-hmm. uh, gimana ya jelasinnya ya kadang-kadang tuh kalau 3D dibikin kayak kalau skillnya masih kurang kayak gua atau yang misalnya kurang pengalaman lah itu hasilnya itu tidak pleasing gitu untuk artnya ya maksudnya antara ternyata kayak terlalu simple kalau misalnya mau realis kayak susah juga gitu kan mau mau stylistik juga susah gitu kan kalau tuh di tuh uh, lebih gampang aja sih cari resource gitu kan kayak dan juga kebanyakan artis yang bis, yang ada itu biasanya ngerjanya ilustrasi tuh di gitu jadi ya Iya tuh di aja sih sebenarnya aku juga sih secara personal sih sukanya game-game tuh di ya gua agak jarang suka game 3D gitu ada pun yang game 3D pun yang kayak tampilannya stylistik atau yang kayak statis bukan kayak FPS atau kayak third person gitu sih misalnya kayak yang kayak game 3D tapi tampilannya cuma top down doang dari atas gitu kan tapi objek-objeknya 3D itu biasanya kayak bisa game-game strategi gitu kan itu oke okay gitu kan tapi kalau misalnya kayak FPS gitu kayak aku jarang main dan kayaknya nggak bakal ngerja nggak bakal bikin game yang kayak gitu juga sih aku nanti oke 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 kita kembali bang uh, tadi ada pertanyaan mm-hmm. dari viewer juga mm-hmm. Trucks Time tadi bertanya prefer Mac atau Windows buat game dev Kalau saya sih sekarang lagi pakai Mac ya, oh. sama aja sih sebenarnya mau pakai Windows Mac sih. Enggak sih sebenarnya saya saya pakai Hackintosh sih. Jadi Hackintosh tuh yang kayak uh, hardware-nya lu rakit sendiri terus lu inta- instalin Mac gitu. <laughs> oh, I see. Ya, jadi kayak rasa Mac tapi setengah harga gitu kan. Oke. Okay. Nah, sebenarnya Iya, yes. ya, Bang. Enggak, enggak, lanjut, lanjut, lanjut Oke, okay. mumpung belum ada pertanyaan lagi dari viewer Aku, oh, abis Ya, tidak ada pertanyaan lagi di segmen 1 Ha! Wow, ini gue bantu modeling Modeling gue murah Wah, wow, Iya, bang, sebenarnya ini Aku nggak tahu Kalau misalnya bang Ali Kepo <tuh> Tapi Nusa Kira ini salah satu artis Makanya aku kasih batch artis di channel aku ah, I see Dia halo, bisa halo. bikin Apa ya? Kayak gambar 3D gitu loh, bang Aku tak tahu menjelaskan istilahnya apa Tapi kliennya biasanya orang luar dan orang dalam itu bagus cantik. Oh lah. Kayak gua bikin 3D tuh susah pertama tuh susah modelingnya. Ini sih susah bikin asetnya, susah animasinya gitu kan. Aha. Lebih banyak problemnya dibanding <laughs> dibanding value di dapat. Oke. Okay. <laughs> ya, itulah. Intinya intinya resource-nya agak susah sih kayak gua belum berani untuk nyentuh 3D sih untuk sekarang. Oke, okay. Bang Ali, yes, ini yes. ada pertanyaan lagi dari viewer. <laughs> Nusa kira menanyakan uh, tim Indomie yes. atau Mie Sedap, Bang Ali? Ma- maafkan saya Mie Sedap. <laughs> Kenapa? Apa ya? Ada rasa yang nggak ada di, ada rasa-rasa di Mie Sedap yang nggak ada di Indomie sih. Lebih banyak variasi nggak sih, Bang? Sama lebih asin. Iya, gitu. lebih banyak variasi. Yes, uh, itu sama yang Indomie itu terlalu vanila rasanya. Oh, yang goreng? Iya, yeah, yang goreng, kayak yang goreng, yang kari itu kan kalau misalnya yang sedap tuh ada kari kental gitu kan? Ah, betul. Gitu kan. Ada kari putih, ada kari Indom- kental, kari ayam. Iya, yeah, yeah, gitu-gitu. Karena ya suka. <laughs> Aku juga. Ya, yeah, mantap. <laughs> Wah, oke. Okay. Uh, BTW mumpung belum ada pertanyaan lagi dari viewer Kita break sebentar ya Bang Ali mm-hmm. Setelah ini kita mendengarkan boleh, tiga lagu boleh. dulu Ada apa saja ya Ada Eda Mame Dari Bebenos serta Rich Brian Lalu ada Paradise Paradise Dari T-Max Kemudian ada The Nights dari Avicii Setelah ini kita akan lanjut ke segmen kedua Yakni bicara-bicara yang minta tamu kita Di segmen kedua Bang Ali Mau mengingat lagi Kalau misalnya mau bertanya Via audio 369 channel point Atau via teks Di chat room 99 channel point saja Atau kalau ingin request lagu 189 channel point saja Selamat mendengarkan uh, Tiga lagu selanjutnya ya Sementara kami break sebentar <tuh> 